dat ons die lof van die Heere kan toesing, en waar ons vers 1 en vers 5 van Samson, voor Heere uit bloed en wonde, uit kruis uit haak en hoon, blijkt duidelijk hoe die zonde die liefde riep verloon. Die liefde bring geneesing, al is met die gespot. Die liefde schenk vergeven en wil versoen met God. Kom ons in vers 1 en 5 tot eer van die Heere saam.
het ons opgeleid wat ons so pas saam gesin het. Leeg net met my sonde las, hou ek u die verdienste vast. Wanneer ons met de ware berouw en oprechte geloof ons toevlug tot Jesus Christus neem, verkondig die woord van God vergifnis van sonde. Dan kan ons leeg net met my sonde las, voor God gaan staan en aan sy verdienste alleen vast met alles wat in ons is. En dan verkondig die woord van God vir ons vergifnis van sonde. Maar wanneer ons in die sonde vol hart en die genade van God verwerp, dan verkondig die woord van God dat sy toren en sy straf op hom of haar bly, so lang as wat hulle in die sonde bly voortlewe. Romeine 8 vers 1 sê vir ons, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, die wat nie na die vlees, maar na die gees wandel. Nou geliefdes in die Heere Jesus Christus, omdat ons in die gees wandel, daarom kan ons saam sin, gesang 75 vers 1 en vers 2, maar hoor wat staan daar in vers 2, Ek was verloore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Toch doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Kom ons in vers 1 en 2 tot Heer van die Heere sal.
Vandaag zal je saam met mij in die paradijs wees. Wat de troos is dit niet in die liewe van vandaag nie. Waarom daar buiten skree kruisig hoe? En hier wil ons in die huis bij elkaar komen en ons wil sê nee, hoe is dit moeilijk? dit kan toch niet wees nie? Maar ons wil vragen dat je ons zal vergeven. Want zo so makkelijk sê ons monden niet, dit kan niet waar wees nie, maar ons leven sê iets anders. Wanneer ons in die kerk is, in die bybelstudie groep is, in die kerk, so kerkraadsvergadering is, dan is ons so geneig om uit te roep en te sê nee, Maar wanneer ons om een bruifles weer staan, wanneer ons in ons boeters bestuur, skree ons heel te mal iets anders. Vergeef ons asjeblief daarvoor. Ons wil die woord open en ons wil daaruit lees. Maar uit eie kracht, uit eie mag is dit nie moendlik dat ons kan verstaan wat jy vir ons leer nie. Daarom kom raak ons stil. En ons vraag dat jy met elkeen van ons sal spreek, dat ons sal luister en hoor wat jy vir ons sê. Dankie vir die wonderlijke voorrecht dat ons soveel mense hier by mekaar kan wees wat graag Jy naam wil anderen voor jy wil kom stil raak, vir jy kom dankie sê, vir daar die prijs wat jy, Heer Jesus, in die kruis betaal het vir ons. Ons wil vir jy dankie sê, dat mense vandag hier in die kerk is, soos Victor, wat de operatie ondergaan het. Ons dink aan Jakob, wat bezig is met kankerbehandeling. Ons dink aan Klein Leon, na sy rugoperatie. Dat jy dit so beskik het, dat hulle ook vandag hier in die huis kan wees, dat ons saam met hulle bly kan wees, dat dit ook so goed gaan met hulle elkeen. Maar ons dink aan hulle wat nog siek is, wat nog borstel, wat die strijd voer met kanker, met pijn, met zwaar kry, ons dink aan Nicolette wat nog in die hospitaal is, en ons vraag dat jy ook met hulle elkeen sal wees, dat daar waar hulle is, by die huis of in die hospitaal, of daar by familie van ochend, dat hulle ook sal beleef en ervaar, hoe jy genade en jy liefde hulle dra. Wat te voorrecht is dit, om dit alles in die naam van Jesus Christus, onze Heere, te kan bid, en dit met die vertrouwe kan bid, dat jy wil sal geskien. Amen. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, kom ons lees saam met die woord van die Heere, vanuit die evangelie beskrywing volgens Lukas. Lukas, hoofstuk 23 vers 33 tot 9 en 40 Lukas 23 vanaf vers 33 en toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word het hulle om daar gekruisig en die kwaadoeners, een aan die rechter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy kleren verdeel en die lood daar oor gewerk. En die volk het het staan en aanskou, en die overstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus die uitverkorene van God is. 
en die soldaat het hom ook bespot en gekom en vir hom as syn gebring en gesê, as jy die koning van die jode is, verlos jy self. En daar was ook een opskring, ook kan het om geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuwse liters, hy is die koning van die jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het om gesmaad en gesê, as jy die Christus is, verlos jy self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf om en sê, vrees jy ook God nie? terwyl jy in die selfde oordeel is, ons toch rechtvaardiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Heere, wanneer jy in die koninkrik kom. En Jesus antwoord om, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees, en dit was omtrend die seste eer, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die negende eer toe, en die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middel dier geskeer, en Jezus het met een groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in die hande gee ek my gees oor, en toe het het gesê, blaas hy die laaste asem uit, En toe die hoofdman oor honderd sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik hier die man was rechtvaardig, en die hele skare wat vir hier die skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vrouwe wat om van Galilea gevolg het, het die hier die dinge gegeven gesien. Tot so ver lees ons saam uit die woord van die Heere van Ochen. Na steeds vers vers 47 en toe die hoofdman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê waarlik hier die man was rechtvaardig. Geliefdes in Heer Jesus Christus, dit is swaard seer. Ons lees in die woord van die Heere, in vers 48, in die hele skare wat vir hier die skouspel by mekaar was. Een vertooning, een bespottering, een graf, om iemand sy leven te neem, wat het nie verdien. Een skouspel, was die antwoord by die wereld, vir ons Heer Jesus Christus gehad. En nou, kom ons begin, en ons vraag vir mekaar, reg hy die vraag af, vir hoeveel van ons, is christenskap ook een schouwspel, een vertooning. Vir hoeveel van ons is ons maar bezig om nie te lewe soos ons wil en ons bespoor die Heere soos ons wil en ons kon dit nie eens achter nie. Die afgelopen paar week het ons hoeveel keer vir mekaar gesê, maar kyk hoe is met die Heere gespot kyk wat is met hom gedoen, kyk wat was die houding van diegene rondom hom teen oor hom. Hy het teen hom opgetrek met swaard en stokke, soos wat die mens teen rovers optrek. Hy het hom met die vuist geslaan, met stokke geslaan en op hom gespoeg, Dink vir een oomlik, hoe sal jy voel as jy so behandel word? Selfs een misdadiger, wat op een punt in sy leven gekom het, daar waar dit letterlik die laaste 
tyde of ure van sy leven is, dan hou hy aan, dan spot hy die Heere. Want hy die Heere nie geken. Dier die krachtige werken van die Heilige Gees, het die ander misdadiger tot in keer gekom. Die laaste ure van sy leven, en hy sê, Heere, dink aan my, as hy vandag in die koninkryk kom. Vir hom was die Heere die antwoord, en hy het verstaan, hy hang daar met die rede, hy hang daar, want hy is skuldig, hy het verkeerd gedoen, hy ontvang die loon van sy dade. Maar die Heere onrechtvaardig het, hy het niks verkeerd gedoen, Wie laat is, het dit ook geweet. As mys kyk na die evangelie beskrywing van Markus in Markus 15 vers 14, dan staan daar, wat er kwaad het hy dan gedoen? Hulle skree toe nog harder kruisig om. En in vers 15 staan daar, en omdat wie laat is aan die skare hulle sin wil gee. So selfs vir wie laat is op daar die oomlik, was God, die onskuldige wat voor ons staan, nie die rede om selfs sy eie leven gevaar te stel, nie, maar om die skare hulle sin te gee. Geliefdes, die Heere Jesus Christus, ons moet nou net versichtig wees, om nie in ons geestes oog en ons gedagtes nou vingers te wees vir die jode van die harde tyd, om vir Pilatus te sê, kon jy nie maar meer moed gehad het. Wat ons doen precies die selfde. Ons wees ook teen die Heere. Ons doen ook sonde. Ons is ook skuldig en is onderstel om die loon vir ons dade te ontvang. Ons is onderstel om te sterf vir ons sondes. ons doen nie, ons gaan nie. Daarin le die troos van vanochtend, daarin le die hoop om te leef vir die Heere, dat ons juist as sy kinders, wat die Heere uitgeroep het en gesê, my God, my God, waarom het u my verlaat? Ons gaan het nooit uitroep nie. Ons gaan nooit daar die woorde oor ons lippe hoef te laat kom nie. Want ons die Heere Jesus Christus het vir ons die versoening bewerk. Versoening vir ons kinders beteken, hy het vrede gebring tussen God en ons as mens. Hy het die verhouding herstel. Wat een wonderlijke vertroosting. En ons allemaal leer dit, as ons in die finale had, dat die saasie klas is, dat ons enigste troos in lewe en in sterwe is, dat ons nie aan ons self nie, maar aan ons getrouwe salig maak het Jesus Christus behoor. Dit is nie die eerste sin daarvan. Maar dit is ons troos. Of ek lewe vandag en of ek vandag my laaste asem uitblaas, dit is ons troos dat ons aan die Heere Jesus behoor. Ons behoor aan hom want hy het aan die kruis gesterf, hy het sy bloed laat vloei vir ons, sy lichaam gebreek. En dit is hoe ons ook vanochtend nachtmal gebruik, dat ons daar die teken van die brood en die wijn kan gebruik en dink daaraan wat die die Heere 2000 jaar terug vir ons gedoen? Daar rondom die kruis het mense gestaan, vir wie dit wat daar gebeur het, een skouspel was. Min het hulle besef, hulle is bezig om met die almachtige God te spot. Men het hulle besef, hy is die Messias. Die ware verlosser, 
wat in die wereld sin kom. Hy is die Messias wat die voorhangsel laat skeer het, maar die voorhangsel was nie meer nodig nie. Hy het nou die verlossing volkome gebring. Een hoë priester hoef nie meer in die allerheiligste deel van die tempel in te gaan om vir ons voorspraak te doen nie. Jesus Christus doen dit. Hy het homself as offerlam gegeen. Maar liewe gemeente, die vraag is vanochtend nie of ons gloe Jesus het in die kruis gestaard. Die vraag wat ons vanochtend moet antwoord is, wat er inpak in die feit dat die Heere gestaard het op een my leven? Hoe verander dit ons levens? Hoe maak dit ons meer toegewee om vir die Heere te leef? Om meer en meer om hom vast te hou, om sy naam te eer, om op ons knieën voor die Heere te bly en te sê, ons kan nie sonder die leven nie. Weet nie wat is die hartseersla? Ons as mens het begin leef die taal onafhankelijk van die Heer. Wat word daarmee bedoel? Hoeveel van ons gooi brandstof in ons motors in? En jy neem daar die vierkantig of regelkugge plastiek kaartje en jy gee ons so en jy betaal vir daar die brandstof. begin jy allemaal vloek by die brandstofpryse vast. En jy raak kwaad oor dat die brandstofpryse so dier is. Of raak jy stil en sê dankie jyre dat ek nog kan brandstof in my. Hoeveel van ons kry aan die einde van die maand betaling vir die werk wat ons gedoen het En as daar die boodskapje op die self moet deerkom om te wees, die rekening het nou weer ietsie in, dan raak jy stil en jy sê, dankie jyre vir die brood, vir die koos wat ek hier in die maand wat kom kan koop. Dankie dat jy werkgever daar gestel het wat vir my werk geef. Liefde is in die Heere Jesus Christus. Het is makkelijk om uit te roep en te sê nie. Hy is een rechtvaardig en niks verkeerd gedoe. Maar om in sy genade en sy rechtvaardigheid te leef, het is waar die probleem moeilik aan. en is tyd dat ons een besluit neem. Want om te getuig, die Heer het vir jou gesterf van die kruis, dat God versoening bewerk het tussen hom en ons, dier sy seen. Daar oor strui ons nie. Ons betwyfel dit nie. So om te belei ons as kinders van die Heer, dit is nie waar die probleem leeg. maar om vanuit sy genade, vanuit sy liefde, wat ons ook vandag ervaar, te kan opstaan en te leef, dis waar ons baie dikwels die pad by straf. Dan is ons ook geneig om eerder, soos die een misdadiger die Heere verder te bespot, as om te sê, nee, ons kan nie dit doen nie. Vir hoeveel van ons het die woorde van Romeine 8 vers 1 beteken maar ek kan bly wees, ek kan opgewonde wees, want daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Die wat nie na die vleeswandel nie maar na die geest. 
Daar wacht niet voor ons veroordelen nie. Daar wacht nie die dieren van die hel nie. Daar wacht ons die eeuwige lewe. En ons kan opgewonde wees daar. Ons kan dankbaar wees daar. Want ons was verloren, Maar ons is nou gereed. Dier Jezus Christus. Ons was verloren. En het geen toevlug gehad nie, geen heenkome gehad nie, geen lewe gehad nie. Maar nou het ons Jesus Christus nou die ons kan gaan. Ons was totaal verdorwe, maar dier die genade van die Heere is ons skoon gewas. Skoon gewas vir hom. Daarom die woorde van vers 43 Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Hier die woorde het daar die misdadiger gehoor en dit het vir hom ook lewe gegeen. Maar nie net vir hom nie. By die voet van die kruis staan daar een hoofdman oor honder. En hy sien wat gebeur toe die Heere sy laaste asem uitblaas en hy verheerlik God, staan daar in vers 47. En dan kom sy beleidings. Waarlik hier die man was rechtvaardig. Is dit ons beleidings vandag? Is dit ons roepstem om die naam van die Heere so groot te maak, om te weet, maar ons koe bly gevestig op die Heere, ons bly in sy genade voortlewe, maak nie saak hoe zwaar die lewe daar buiten is nie, maak nie saak hoe zwaar die strijd is nie, en dan binnen, lof en eer, leef ons elke dag. Weet jy wat is die hartseersaak, ons is so geneig om van nachtmaals tafel tot nachtmaals tafel te leef, Die Heere is nie net by die nachtmal by ons teenwoordig. Elke oomlik van elke dag, oorl waar ons gaan, is hy met ons. Elke geleentheid waar ons stil raak, selfs daar by die petrolpomp, selfs daar kan ons vir die Heere dat nie sê, en weet my hoor daar die gemeente. Selfs daar waar die golde een na die ander oor ons slaan en ons weet nie wat er kan te doen. Dan is die Heere met ons. Die kern van dit wat ons vandag moet weet. Waarlik, hier die man was rechtvaardig. Hy het ons sonde op hom geneem maar het ons vry geboop, so dat ons kan leef. Daarom kan die gebeur aan die kruis nooit een skouspel wees nie. Ons geloof kan nie een skouspel wees nie. Ons harte kan nie deel wees van een skouspel, van een wereld dat skree, kruisig om nie. Dit wat ons doen, dit wat ons sê, dit wat ons dink, dit wat ons lewe bepaal, moet wees, hy was werkelijk een rechtvaardige man. Geliefdes in Heer Jesus Christus, laat die verlossing van die Heere ons troos vandag, maar dat dit ons bly maak vir hom te leef. Bly maak om in dankbare harte vir hom te leef. Amen. Liewe gemeente van ons Heer Jesus Christus, ons gaan nou voortgaan om te luister na die formulier vir die bediening van die Heilige Nachtmal en nadat ons na die formulier geluister het, gaan ons aan die tafel van die Heere dan ook aansit. Die instelling van die nachtmal, geliefdes in die Heere Jesus Christus, die heilige nachtmal is dier ons die Heere Jesus self ingestel. 
Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26 die volgende Want ek het van die Heer ontvang wat ek ook aan julle oor gelever het dat die Heer Jesus in die nacht waarin hy verraai is brood geneem het en nadat hy gedank het het hy dit gebreek en gesê Neem het, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word doen dit tot my gedachten is. Net so wat die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die nieuwe testament in my bloed. Doen dit so dikwels as jy daaruit drink, tot my gedachten is. Want so dikwels as jy hier die brood eet en hier die beker drink, verkondig jy die dood van die Heere, totdat hy weer kom. Die nachtmaal is in wezen een verbondsmaaltijd. Maar als verbondsmaaltijd in die nachtmaal ook die volgende betekenissen. In die eerste plek is die nachtmaal een gedachtenismaaltijd. Die Heer het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedachtenis. By die gebruik van die brood en die wijn, roep die gemeente om die hele leidingsweg van Jesus Christus voor die geest hoe hy sy leven gegeen, hoe hy die leidingsbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlaten was en uitgeroep het, my God, my God, waarom het hy my verlaat, so dat ons nooit dier God verlaat, sal word nie, en hoe hy soos een koringkorrel in die grond geval en gesterf het. In die tweede plek is die nachtmaal ook vir ons een waarborg. So seker as wat hier die brood voor ons oog gebreek en hier die beker aan ons gegeen word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, ja, sy sterwe en sy opstanding. Hier dier waarborg hy sy soemverdienste vir ons so volledig asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedraai het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons gerechtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my lichaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hier die waarheid ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemming nie, Nee, dit is tekens uit die hand van die Heere, dit is in homself gevestig. Daarom is die nachtmal in die derde plek ook een gemeenskapsmaltijd. In die nachtmal vier ons die gemeenskap met die Heere Jesus, maar ook met mekaar. Die nachtmal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Dier die heilige gees is Jesus Christus hier met hier die nachtmal by ons teenwoordig. Verder word ons dier die gees ook met mekaar as lede van een lichaam in broederlijke liefde verbind. In 1 Korintiërs 10 vers 17 staan daar, omdat het een brood is, is ons allemaal een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. In die vierde plek is die nachtmal een verwachtingsmaaltijd. Ons verkondig by die nachtmal ook ons toekomst verwachting. Ons het in die feestmal die versekering dat die Heere Jesus een met ons is. Toch sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkomst. Ons verkondig daarmee die dood van die Heere totdat hy weerkom en in die nachtmal verlang ons as gemeente na as bruid van Christus na die bruidelsmaaltijd van die lam. In die vijfde plek is die nachtmal een vreegde feest. In die nachtmal spreek die tekens van brood en wijn wel van die leiding en sterwe van Jesus Christus. Nogtans, staan die nachtmals vir hier in nie in die teken van rouw en droefheid nie. Dit is een vreegde feest, want 
die heiland bevestig hier op een besondere wijze die vruchten van zijn lijden, sterven en opstanden van zijn gemeente. Dan in die zesde plek is die nachtmaal een dankbaarheidsmaaltijd. Bij die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wezen. Dit is ook ons ernstige voornemen om uit dankbaarheid ons levens op niet aan God te wij. Ons doen dit met oprechte liefde voor hom en ons naaste. Wat is die boodschap en die vrug van die nachtmaal? Christus het ons beveel om die nachtmaal te vier en wanneer ons dit doen verseker die Heilige Gees ons van twee uitzonderlijke waarhede. Jezus Christus heeft voor ons zondes gestart. En in die geloof wordt ons zo so met ons verenig, alsof ons zelf alles geleid en die schuld voor God ten volle betaal het. Verder voelt Christus dier die nachtmaal ons zielen voor die eeuwige leven. Aangezien ons begeer om die zin van die nachtmaal te ontvangen, is dit nodig dat elke een onszelf vooraf eerlijk zal onderzoeken, zodat so hij of zij niet oordeel voor onszelf drink niet. Ons wordt opgeroepen om ernstig na te denken over alle zondes wat ons met gedachten is, woorden en daden gedoen het. Daar is ook zondes van verzuim waar ons nagelaten het om die wil van die Heer te doen. Hier die zelf onderzoek moet ons brengen tot oprechte berouw voor die Heere. Ons moet oprecht gloe dat al ons zondes op grond van die zoenverdiensten van Christus vergeven is en dat hij alle zondes wat in ons zin in ons oor gebleid het, met zijn leiding en sterven bedekt. Ons moet ons ernstig voornemen om voortaan met ons hele leven dankbaarheid aan die Heere te bewijzen. Die een ware liefde tot hom in ons naaste te leven. Daar moet bij ons ernstige begeerte wees dat die Heere Jesus ons geloof bij hier die nachtmaal zal versterk. Mag die almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jesus Christus, die er sy gees, ons daartoe help. Amen. Lieve gemeente, ons krijgen nu die geleentheid om Psalm 23 saam te sing, terwijl die diakens voor ons net die tafel gereed maak, zodat so ons kan aanzet. Psalm 23 vers 1 en 3 kan ons sing tot eer van die Heer.
die Heere Jesus Christus. Ons het nou die voorrecht om in die tafel van die Heere te kom aansit. Kom ons gebruik hier die geleentheid en ons raak eerst stil voor die Heere in gebed. Ons almachtige drie enige God. Ons as mens is sonder mense, maar ons wil vanochtend vraag dat jy ons sal help om op te hou om dit as een verskoning te gebruik. Om dit te gebruik en dit as die rede aan te voer dat ons maar kan doen wat ons wil. Want jy leer ons in die woord beproef alle dinge, maar behou die goeie. En dan die volgende vers sê vir ons, en so sal ons ons self weer hou van elke vorm van kwaad. Dat ons kan nie sonde doen en sê, ons is maar so nie. Vergewe ons asjeblief daarvoor. Leer ons om afhandelijk te leef van jy. Leer ons wat beteken die woorde Ek glo in God die Vader, die almachtige, die skeper van die jimmel en die aarde. En in Jesus Christus sy enige boere sien, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboere is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die jimmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, Ek glo aan die heilige algemene christelike kern, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die eeuwige lewe. Ja, jyre, dit is die woorde wat ons kan gebruik om te verwoord wat ons glo, om te verwoord hoe lief ons jy het, en dat ons dankie kan sê vir alles wat jy vir ons gedoen het. Dat jy as ons hemelse vader ons so lief het, dat jy jy eie seen gestuur het om vir ons sondes te kom sterf. Heer Jesus, daarvoor sê ons dankie dat jy mens geword het. Die gestalte van die dienstknecht aangeneem het maar dat jy gehoorsam was tot in die kruis. En daarom wil ons jy liefde belei. Ons wil daarin leef, ons wil vir jy leef, en ons wil jy naam groot maak. Wees met ons elkeen wanneer ons aan hier die tafel nou gaan aansit, dat ons dit tot eer van jy naam gaan doen. Amen. Liewe gemeente van ons Heer Jesus Christus, vir die besoekers wil ons net graag ook vertel hoe ons nachtmal hier in die gemeente dan saam gebruik. Wat ons eerst doen is, ons stuur die brood om en ons allemaal ontvang die teken van die brood. Daarna stuur ons die kelkies om en allemaal ontvang die kelkies. En dan wanneer die diakens gaan sit het, dan deel ons ook vir hulle die teken van die brood en die wijn uit en dan stel ons die teken van die brood in, en ons allemaal gebruik saam die teken van die brood, en dan stel ons die wijn ook in, waar ons dan saam die teken van die wijn gebruik. In die binnenkring van die skinkborde is daar druive sap, vir diegene wat dit eder so verkies. Ons gaan nou die diakens gereentheid gee, om dit uit te deel, en dan vanochtend gaan ook weer die eerste geleentheid wees, 
waar ons die beker ook gaan omstuur vir diegene wat dit so verkies.
moet liever gemeente, kan ek nie so vraag, het allemaal die teken van die brood ontvang, het allemaal een kelkie ontvang, wat ek graag so verkies, Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van onze Heer Jesus Christus. Neem, jy, dink allemaal daaraan dat sy lichaam gebreek is, tot volkome versoene van al ons sondes. Die wijn wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van onze Heer Jesus Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat sy bloed vergiet is, tot volkome versoening van al ons sondes.
geliefdes van ons hier Jesus Christus aangesien die Heere ons nou aan sy tafel gevoed het kom ons loof en prijs sy naam en die volgende woorde en kom ons staan terwijl ons dit doen Loof die Heere oor my siel en alles wat binnen in my is sy heilige naam Loof die Heere oor my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongerechtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou leven verlos van die verderf, wat jou kroon met goede dier en het in barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, so dat jou jeug weer niet word, soos die van die arend. Ons almachtige drie enige God, Ons het amper nie woorde nie. Hier die groot daad van liefde wat jy vir ons gedoen het, wat ons so pas kon beleef het. Het jy ons siele voet met die spuise van die eeuwige lewe. Het jy ons geloof versterk om hier uit te gaan en te gaan staande blij in die wereld daar buiten. Dat ons kan uitroep en vir die duivel sê Maar jy het nie mag oor ons nie Want God is ons koning Jesus Christus is ons verlosser En die heilige gees maak ons heilig om Standvastig in die waarheid te leef Sal jy met elkeen van ons wees dat dit ons beleidings is, dat dit ons lewe sal wees, en dat ons sondagochtend met nieuwe moed en durf en kracht sal opstaan, om na die huis te kom en vir die dankie te sê, dat die dood die nie kon oorwin nie, dat die opgestaan het in die lewe, en ons het die voorig om dit te gedek, wees met elkeen van ons, sê in ons, hier die naweek verder met alles wat ons gaan doen. Ons bid vir hulle wat weg is vir die naweek, wat op Jesus gepaie gaan reis, dat hulle ook veilig sal terugkom, om hier in die gemeente werkzaam te wees. Ons dink amal daar in Natal, wat hier die afgelopen week met die oorstromings soveel peespoed beleef het. Gesinne wat hartseer is oor mense wat dood is, Gesinne wat in hierdie tyd van blijdskap met hart seer gevul is. Ons dink aan hulle wat inkomste verloor het as gevolg van hierdie oorstroomings. Mense wat ook alles verloor het. Dankie Heere dat ons in totale afhandelijkheid van die liefde kan leef en vir jy kan vraag hou ons net stuif vast hou ons oog gevestig op jy wees vir ons die rechte pad aan en dit bid ons alles in die naam van Jesus Christus ons Heere Amen Liewe gemeente van ons Heere Jesus Christus, ons gaan nou die diakonie geleentheid gee, waar hulle die kelkies kan inneem of versamel, en kort daarna gaan hulle ook die dankoffers by mekaar maak, so jy sal nou eerst die maaienkie met die kelkies sien voorbijkom, en daarna die dankoffer sakies. Baie dankie, en Skoon my liewe gemeente, dit is een speciale dienst, daar is nie dankoffer nie, daar gaan nie net geleentheid wees waar hulle die kelkies gaan inneem.
is in die Heere Jesus Christus, kom ons in die dankbaarheid, sang, sang 188, sang 188, en daarvan sing ons die eerste, en die derde vers, is dit, is dit my koning, kyk daar aan skou die mens, is dit, is dit sy kroning, wie het dit so gewens, is dit sy konings hulde, die riet, die kleed, die kroon, moet hy so vir my skulde, word so, God seen vertoon, kom ons in daarvan vers 1 en 3, en daarvan vers 1 en 3, Amen. Mm-hmm. 